Tak naprawdę w Algarw znaleźliśmy się zupełnie przez przypadek. Nasz plan zakładał, że zimę spędzimy w centralnej części Portugalii, gdzie znaleźliśmy miejsce, którego właściciele pozwalają zatrzymywać się podróżnikom z kamperami. Jednak kiedy wróciliśmy do Lizbony po świętach, okazało się, że nie przyjmują oni już nowych osób, a my zostaliśmy z niczym. Jednak podróż już nauczyła mnie tego, że nie ma co przejmować się przeciwnościami losu i czułam, że czeka gdzieś na nas jakieś inne miejsce. Kilka dni później zadzwonił do nas nasz znajomy i zaproponował nam, abyśmy zatrzymali się w Algarve. Przystaliśmy na to z chęcią, choć ten region głównie kojarzył nam się z turystami. Jednak już po paru dniach zrozumieliśmy, że jest to miejsce wymarzone dla zimowania naszego campervana. Jest tutaj dużo słońca, piękna przyroda, a czas płynie powoli. I właśnie takie Algarve, taką Portugalię chcielibyśmy Wam dzisiaj pokazać w duchu slow life. Samą Portugalię już trochę poznaliśmy i zdążyliśmy pokochać. Są tego główne cztery powody. Słońce, mili ludzie. Holiday. Yes. Dobre jedzenie i dobre wino. Po pobycie w Algarve doszły do tego jeszcze dwa czynniki. Ocean i przyroda. To właśnie ocean najmocniej kształtuje region Algar i jak magnes przyciąga turystów. Jego bezkresny błękit i turkus cieszą oczy, a ci, którzy na dłużej zapaczą się w jego toń, na pewno poczują w sercu to, co Portugalczycy nazywają saudat. Jest to pewnego rodzaju melancholia, niewyrażalna słowami tęsknota za czymś, co było, bądź za tym, co mogłoby nastąpić. I żywimy na to nadzieję, choć w głębi serca wiemy, że nie nastąpi. Za czym tęsknią Portugalczycy? Wiele osób twierdzi, że za czasami, kiedy ich kraj był potęgą, kiedy to właśnie z tych ziem wyruszali, by odkrywać nowe, nieznane lądy, kiedy zakładali nowe kolonie, a stamtąd przywozili tutaj skarby. W całej Portugalii po dziś dzień znajdziemy pamiątki i symbole tamtych czasów. Współcześnie Algar zachęca nas, przybyszy z zewnątrz, do odkrywania swoich tajemnic coraz pięknych zakątków. Wystarczy, że wypłyniemy łódką w morze, bądź nawet wyjdziemy na spacer na plażę. Linia brzegowa Algarve to unikatowy na skalę europejską obszar, który tworzą żółte klify, fantazyjnie ukształtowane przez żywioły, wiatr i wodę. Tak wyglądają te klify. Wow. O ja. I tu się właśnie przez wiatr i wodę tworzą się takie jaskinie. Wow. O, patrzcie. Popatrzcie tylko. Czyś jak odkrywca nowych lądów. Wow, niesamowite. Właśnie w nich znajdziemy wiele tuneli, przejść i jaskiń, które idealnie nadają się do eksplorowania, bądź są pięknymi obiektami fotografii. Pomiędzy klifami znajdziemy małe lub większe piaszczyste plaże, a wiele z nich zasługuje na miano rajskich. Ocean zywa miłośników sportu oraz tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas wolny. Możliwości jest wiele. Możemy wybrać jakiś sport na lądzie, w powietrzu i oczywiście na oceanie. Jednak ten region znany jest w Europie przede wszystkim jako światowa stolica surferów. I każdy, kto choć raz złapał duże fale, mówi, że wróci po więcej. Ocean skrywa w sobie wiele tajemnic i skarby. Karmi nas, a miejscowym pozwala na utrzymanie. Co dzień można zobaczyć rybaków wypływających na otwarte wody, bądź tych, którzy znajdują się na klifach i zarzucają swoje wędki i sieci, a także osoby, które szukają to, co mieli z nama do zaoferowania. Ryby i owoce morza są głównym składnikiem wielu potraw z tradycyjną kataplaną na czele. Powstaje kataplana. Algarve odróżnia się od pozostałej części Portugalii. Jest to spowodowane przede wszystkim ukształtowaniem terenu, który od północy zamykają niewysokie góry. W przeszłości były one bardzo trudne do pokonania. Jednak mimo to od wieków przybywały tutaj zupełnie inne ludy. Byli to m.in. Kartagińczycy, Rzymianie, Grecy oraz Maurowie. 
I to właśnie ci ostatni odcisnęli szczególne piętno na tym regionie. Już sama nazwa Algarw wskazuje na arabskie pochodzenie i dosłownie z tego języka oznacza krainę na zachód. Jednak to w architekturze znajdziemy najwięcej smaczków i detali wskazujących na czasy panowania Mauru. Najlepszym tego przykładem są kominy. I choć jest to kwestia sporna, legenda i podania mówią, że w czasach rekonkwisty, kiedy europejscy królowie przywracali te ziemie na powrót Europie, miejscowym ludom dali ultimatum. Możecie zostać, ale przychodzicie na chrześcijaństwo, bądź wracacie do siebie. I to właśnie ci, którzy zostali i przeszli na chrześcijaństwo, ale w sercu byli wierni swojej starej wierze, wznosili te kominy na pamiątkę minaretów. Zabudowania i architektura jest dosyć prosta. Są to zazwyczaj duże, niskie, białe domy, które dla ozdoby posiadają tylko wykończenia kolorowej farby. Kolorowych kafelek, czyli azulejos, które tak bardzo kocham, jest tutaj o wiele mniej i stanowią jedynie akcenty. Choć jeśli mamy szczęście i dobrze poszukamy, znajdziemy domy w całości nimi pokryte, np. w Faro albo w Olhao. Jest to niesamowity widok przypominający o kolorowej, barwnej historii i życiu Portugalii. E, widzicie te kominki? Bardzo charakterystyczne, choć nie są takie kształtne. I w ogóle zauważcie, że całe te domki, ich balkony mają takie lekko owalne kształty. I to jest właśnie też bardzo charakterystyczne dla Algar, że nie ma takich kantów, tylko często są właśnie takimi opływowymi kształtami wykończone. Czas płynie tutaj wolno i wszyscy mają go pod dostatkiem. My jako przybysze z zewnątrz musieliśmy się do tego przyzwyczaić i tego nauczyć, że we wczesnych godzinach południowych nie załatwimy nic. Portugalczycy mają wtedy przerwę obiadową i jest to dla nich świętość. Także większość warsztatów i część sklepów jest po prostu zamknięta. Z drugiej strony, kiedy w końcu znaleźliśmy się w sklepie, niczym niezwykłym jest, jeśli jeden klient obsługiwany jest pół godziny. A sprawy urzędowe podobno potrafią ciągnąć się tygodniami. Jednak ma to swój urok i Portugalczycy uczą nas o tym, o czym teraz przypomina nam modne hasło mindfulness, czyli o tym, żeby po prostu być. Usiąść na ławce, zapatrzyć się na przechodniów, porozmawiać z przyjaciółmi albo cieszyć się smakiem małej czarnej kawy. To jest najważniejsze miejsce wszędzie, w całej Portugalii kawiarnia to jest najważniejsze miejsce. Tutaj kupiłam malutkie espressa, malutkie ciasteczka, bolo, śniadanko zrobione. Algarve to wymarzone miejsce do spędzenia zimy w kamperze. Dni są ciepłe i długie, a przyroda właśnie budzi się do życia. Trawa jest wiecznie zielona, kwiaty są kolorowe, a zewsząd słychać śpiew ptaków. Jednym z naszych ulubionych widoków były bociany, których jest tutaj naprawdę dużo. W całym regionie co kawałek znajdziemy większe lub mniejsze parkingi. Część z nich jest asfaltowa, część z nich to miejsca dzikie. Ze wszystkich możemy korzystać. Pod dostatkiem jest również kampingów dla tych, którzy potrzebują więcej wygody. Jeśli zdecydujemy się na miejsce wzdłuż linii brzegowej, możemy nacieszyć oczy widokiem na ocean, lepszym niż w niejednym hotelu. Nie brakuje również punktu, gdzie można zaczerpnąć świeżą wodę, wylać wodę szarą, zrobić pranie oraz zakupy. I choć wiele osób mówi, że Algarve zaprzedało swoją duszę turystom, my możemy powiedzieć tylko jedno. Szukajcie, a znajdziecie. Wciąż znajduje się tutaj wiele bardzo autentycznych miejsc, w których wydaje się, że czas się zatrzymał. Algarwi Portugalczycy ugościli nas w wspaniały sposób. Przez ostatnie trzy miesiące zdążyliśmy poczuć się tutaj jak w domu, jakbyśmy odnaleźli swoją własną, spokojną oazę. Wszystkim, którzy się do tego przyczynili, chcielibyśmy powiedzieć jedno. Obrigado. Morze. Piękne, cudowne. Na które przyjedzie mnóstwo Polaków i ludzi z całego świata w tym roku w wakacje. Polecamy Wam Portugalię.